Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 4, Stack. My name is Diptesh and I am teaching you data structure using C. Okay, so this unit is 12 marks. And what we are going to study is important. Hai. At least 10 marks. So it will come. 12 marks, ka, 10 marks, this point is coming. Okay, so let's see. Stack is studying. So in today's video, we are going to discuss point number 4.3. That is applications of Stack. Applications means we can use it. So here you don't have to just list. ये आपको सॉल्व करना है ओके क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सॉल्व करके दिखाना है यूजिंग स्टैक ओके तो क्या-क्या कौन से कौन से एप्लीकेशन है रिवर्सिंग अ लिस्ट एक लिस्ट दोगे आपने दिया ए एल यू करके एक स्ट्रिंग दिया तो उसका आपका आउटपुट uh, कैसे आना चाहिए यू एल ए रिवर्स होके आपको प्रिंट होना चाहिए और ये आपको स्टैक uh, थ्रू आपको करना आना चाहिए उसके बाद पॉलिश नोटेशंस क्या है पॉलिश नोटेशंस मतलब इन फिक्स पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स ये थ्री कांसेप्ट होते हैं वो हमें वहां पर लगने वाला है और फिर पॉलिश नोटेशन से हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे या फिर इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन मतलब जो भी इक्वेशन दी होगी उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग स्टैक और कन्वर्जन मतलब एक इनफिक्स एक्सप्रेशन होगी उस इनफिक्स एक्सप्रेशन को आपको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है ओके okay, कन्वर्ट करना है और इनफिक्स टू प्रीफिक्स भी होता है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स भी होता है और ये क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में ठीक है सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ओके एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक so stacks are widely used in data processing, expression evaluation and system process because of their LIFO property. LIFO property kya hai? Jo element last ko in hota hai, wo first out hota hai. Wo to aapko pata hai, aap LIFO kaho ya phir FILO kaho. FILO matlab, jo first in hota hai, wo last out hota hai. To aap LIFO bol sakte ho, FILO bol sakte ho, stack ko. To stack widely used in data processing ke liye, expression evaluation ke liye, system processes ke liye. Okay, isme se aapko main application jana hai, to koon se koon se unho ne bata hai, that are the main applications. तो उसमें से फर्स्ट मेन एप्लीकेशन है रिवर्सिंग अ लिस्ट या फिर स्ट्रिंग और नंबर ठीक है जो भी लिस्ट दी होगी उसको रिवर्स करना है एग्जांपल देखो पहले यहां पर इनपुट स्ट्रिंग मैंने अगर हेलो दिया तो हम एक एक अल्फाबेट एक एक कैरेक्टर को हम हमारे स्टैक में पुश करेंगे अगर अपनी इनपुट स्ट्रिंग हेलो है तो पहले हम एच को पुश करेंगे हमारे स्टैक में ओके फिर उसके बाद हम ई e को क्या करेंगे ई e को पुश करेंगे ओके जब तक हमारी अल्फाबेट या स्ट्रिंग कंप्लीट ना होती है जी एल वापस पुश करेंगे वापस दूसरे एल को पुश करेंगे उसके बाद और एक जो एल अल्फाबेट होगा उसको भी पुश करेंगे ये पुश करते जाएंगे जब तक हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती ओके हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे मतलब एच ई एल एल ऐसे एक एक लेटर या फिर कैरेक्टर पुश करेंगे ठीक है अगर हमारे सारे हमने पुश किया हमारे इनपुट स्ट्रिंग सारे मैंने पुश की तो पुश करने के बाद आपको एक एक को पॉप करना है मतलब अभी सबसे लास्ट क्या है ओ को आ, अपने पुश किया था तो हमारा टॉप पॉइंट रहा है तो अब ओ जब कंप्लीट होने के बाद एक वन बाय वन आपको पॉप करते आना है तो पहले ओ को पॉप किया और उसको मैंने प्रिंट किया तो हमारा ये टॉप पॉइंटर नीचे चला गया ओके डिक्रीमेंट हो गया वन से तो जहां पर टॉप पॉइंटर है उसको वापस एक रिमूव करो फिर इसको प्रिंट करो वापस इस एल को हम पॉप करेंगे यहाँ पर प्रिंट करेंगे वापस ई को हम पॉप करेंगे यहाँ पर प्रिंट करेंगे ओके फिर वापस हम एच को पॉप करेंगे और यहां पर प्रिंट करेंगे सो so, देखो हमारा इनपुट स्ट्रिंग क्या थी h e l l o l फिर हमारे आउटपुट स्ट्रिंग क्या है o l l e h सो दिस इज अ वे हाउ टू डू यूजिंग अ स्टैक समझ में आया सो रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग में कांसेप्ट क्या है पुश ईच एलिमेंट इनटू द स्टैक ओके पुश करो और पॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक टू गेट देम इन रिवर्स ऑर्डर फिर आपको पॉप करना है आपको रिवर्स ऑर्डर आने के लिए कब तक पुश करेंगे जब तक हमारे इनपुट स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं होती सारे कैरेक्टर्स उसमें स्टैक में आपको पुश करने हैं खत्म हो गए सारे तो वन बाय वन उसको पॉप करते आओ समझ में आया दिस इज बेसिक कांसेप्ट मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया है रिवर्सिंग लिस्ट अगर इनपुट स्ट्रिंग एच ई एल एल ओ है तो पहले आपको एच को पुश करो हमारा टॉप पॉइंटर यहां होगा ठीक है टी ओ पी इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस एरो ठीक है ध्यान से फिर मैंने उसके बाद ई e को पुश किया तो ई e को मैंने पुश किया फिर हमारा टॉप पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ मैंने वापस एल को पुश किया हमारा टॉप इंक्रीमेंट हुआ वापस मैंने एल को पुश किया हमारा टॉप पर इंक्रीमेंट हो गया और एक पुश मैंने लास्ट ओ को पुश किया हमारा इंक्रीमेंट आ गया ओ के बाद कुछ नहीं है पुश करने के लिए ठीक है तो मैंने ना आफ्टर पुशिंग ऑल द एलिमेंट अभी मैंने एक एक पॉप करना चालू किया तो मैंने पॉप किसको किया पॉप जीरो ऐसा लिखना नहीं होता बस पॉप करने का और फंक्शन डालने का ओके कोई उसमें लेटर स्पेसिफाई नहीं करना मैंने यहाँ पर गलती से किया है पॉप करो बस पॉप 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 यहाँ पर लिखो ओके पॉप जो यहाँ पर टॉप पॉइंट पॉइंट कर रहा होगा वो एलिमेंट पॉप हो जाएगा तो पहले ओ पॉप होगा फिर उसके बाद एल पॉप होगा पॉप होते वक्त डिक्रीमेंट होता है हमारा टॉप पॉइंटर तो ये पॉप करने के बाद नीचे डिक्रीमेंट हो गया तो क्या ऐसे आपको वन बाय वन पॉप करने का और एट द एंड जब आप और एक लास्ट बार जब पॉप यूज करोगे तो हमारा एच बी हमारा पॉप हो जाएग
तो पॉप करने के बाद आपको प्रिंट करना होता है ठीक है तो दिस इज योर आउटपुट स्ट्रिंग समझ में आया दिस इज बेसिक कंसेप्ट बस ध्यान से रखो यहाँ पर पॉप के अंदर कोई लेटर मत लिखो बस पॉप करके छोड़ दो ऐसा ठीक है बिकॉज जहां पर आपका टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो एलिमेंट पॉप होता है ठीक है ओके लेकिन पुश करते वक्त आपको पैरामीटर पास करना होता है क्या पुश करना है पॉप करते वक्त आपको बताना नहीं कि मुझे यही पॉप करना है नहीं जो टॉप पॉइंटर पॉइंट करता है वही आपको पॉप करता है मतलब वही पॉप करना होता है क्लियर ओके तो ये बेसिक सा कोड एकदम सिंपल है देखो तो ये लाइब्रेरीज है ओके मैंने साइज डिफाइन की है हंड्रेड मतलब एक एरे किया है उस एरे का नाम है स्टैक और वो क्या है साइज ओके तो हम स्टैक यूजिंग एरे कर रहे हैं ठीक है हमने देखा था स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट तो उसमें हम एरे से कर रहे हैं और मैंने एक टॉप किया है और माइनस वन को सेट किया है तो ये हमारा पुश फंक्शन और ये हमारा पॉप फंक्शन पुश क्या कर रहा है पैरामीटर ले रहा है जो मैंने आपको बोला यहाँ पर देखो एच ई एल वो क्या ओके okay, कैरेक्टर ले रहा है और हमारा स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा जो भी कैरेक्टर होगा इंक्रीमेंट होने के बाद वहां पर स्टोर किया जाएगा उसके बाद पॉप पॉइंटर क्या करता है बस एक वन बाय वन पॉप करता है इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देने का बस पॉप लिख लो मतलब तो जहाँ पर भी हमारा टॉप पॉइंटर होगा वो बस डिक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होने के बाद जो ऊपर का एलिमेंट होगा वो डिलीट होता है ऑटोमेटिकली ठीक है रिमूव होता है फिर मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया एक ओके okay, स्ट्रिंग जो मुझे पास करनी है वो ठीक है फिर मैंने इनपुट किया प्रिंट एफ स्कैनअप किया ओके स्कैन अप किया उसके बाद मैंने वन बाय वन एलिमेंट पुश किए कब तक पुश किए जब तक हमारी स्ट्रिंग की लेंथ सेटिस्फाई नहीं होती ओके okay, तब तक तो कंडीशन है तो आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग ओके एंड आई प्लस प्लस मैंने इंक्रीमेंट किया तो जब तक हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक हमने पुश को बार बार कॉल किया है ठीक है तो कॉल करने का था पुश होगा और पुश सारा होने के बाद जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा रिवर्स करके प्रिंट आएगा और हमने लूप लगाया है बस टॉप को वन बाय वन डिक्रीमेंट करते आएंगे ठीक है कब तक और ये कंडीशन क्या है टॉप इज नॉट इक्वल टू माइनस वन टॉप इज इक्वल टू माइनस वन हो गया तो हमारे वाइल लूप से भी बाहर जाएगा तो दिस इज योर स्ट्रिंग आउटपुट ओके क्लियर नाउ नेक्स्ट वन इज अ पॉलिश नोटेशन सो पॉलिश नोटेशन आर द फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन विदाउट एम्बिगिटी तो वॉट इज एन एक्सप्रेशन आपको एक्सप्रेशन पता है एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरैंड ऑपरेटर क्या है प्लस माइनस अपने अरेथमेटिक ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर देख लोगे एंड ऑपरेटर मतलब एक वेरिएबल होते हैं तो वेरिएबल और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन उसको हम क्या कहेंगे एक्सप्रेशन कहेंगे तो एक्सप्रेशन थ्री होते हैं एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एंड प्रीफिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन तीन होते हैं तो प्रीफिक्स को हम क्या बोलते हैं पॉलिश नोटेशन कहते हैं ओके और पोस्ट फिक्स को हम क्या कहेंगे रिवर्स पॉलिश नोटेशन अभी ये क्यूब देखो पॉलिश नोटेशन मतलब क्या ऑपरेटर बिफोर ऑपरैंड पॉलिश प्रीफिक्स तो नाम देखो पहले प्रीफिक्स एग्जाम्पल देखो पहले आपको ऑपरेटर आते हैं सारे फिर उसके बाद सारे ऑपरैंड आएंगे मीन्स ए प्लस बी प्लस ए बी मतलब क्या होता है ए प्लस बी क्लियर सो यू नो ना वॉट इज अ पॉलिश नोटेशन पॉलिश नोटेशन मतलब प्रीफिक्स होता है प्रीफिक्स मतलब क्या पहले ऑपरेटर को हम प्लेस करेंगे एक्सप्रेशन में फिर सारे ऑपरैंड होंगे और पोस्ट फिक्स मतलब रिवर्स पॉलिश नोटेशन पॉलिश नोटेशन का रिवर्स तो क्या रिवर्स मतलब क्या पहले हम ऑपरैंड प्लेस करेंगे सारे उसके बाद हम ऑपरेटर प्लेस करेंगे मीनिंग तो सेम होगा प्लस ए बी मतलब ए प्लस बी ही ए बी प्लस मतलब ए प्लस बी मीनिंग में चेंज नहीं होगा बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है ठीक है सो वाई स्टैक स्टैक हम क्यों यूज करते हैं स्टैक हेल्प इन सिस्टमेटिकली स्टोरिंग ऑपरेटर्स एंड ऑपरैंड वाइल इवेल्युएटिंग और कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन ओके मतलब ऑपरेटर्स एंड ऑपरैंड स्टोर करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे होता है स्टैक और इसकी वजह से हम हम एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इवेल्युएट कर सकते हैं इवेल्युएट मतलब सॉल्व करेंगे जो भी एक्सप्रेशन होगी उसको सॉल्व करेंगे और कन्वर्जन uh, मतलब एक पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स इन फिक्स टू प्रोफिक्स प्रीफिक्स ओके लाइक दिस हम कन्वर्ट कर सकते हैं ओके okay. उसके बाद वापस वही है इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स अभी आपको एक्सप्रेशन पता है क्या है वो तो आपको पता चल गया होगा ऑपरेंट मतलब जो वेरिएबल्स होंगे ऑपरेटर मतलब एथमेटिक ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर जो भी होंगे वो तो इनफिक्स नोटेशन क्या है इज अ फॉर्मेट वेर ऑपरेटर इज स्पेसिफिक बिटवीन द टू ऑपरेंट तो ये दिस इज योर इनफिक्स नोटेशन और फिर इनफिक्स एक्सप्रेशन इनफिक्स एक्सप्रेशन ओके उसके प्रीफिक्स नोटेशन या फिर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है इसमें पहले ऑपरेटर प्लेस होता है उसके बाद ऑपरेंट होगा पोस्ट फिक्स मतलब पहले आपके सारे ऑपरेंट हो उसके बाद ऑपरेटर होगा क्लियर सो दिस इज योर प्रीफिक्स इज कॉल योर पॉलिश नोटेशन एंड पोस्ट फिक्स इज कॉल योर रिवर्स पॉलिश नोटेशन तो ये ध्यान में रखना है आपको क्लियर अभी देखो क्वेश्चन uh, आता है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन तो आपको एक इनफिक्स ए
टेन मार्क्स का देखो यहाँ इसी पॉइंट से टेन मार्क्स आया था कन्वर्जन से ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है मैं अगली वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ सोल्व करूंगा पेज पर तो आपको समझ में आ जाए ओके okay, तो ये एक्सप्लेन भी तभी करूंगा ठीक है मैं ओके नाउ लेट्स सी इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन अभी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या आपको पता चल गया है मतलब क्या पहले ऑपरेंड होंगे उसके बाद आपके ऑपरेटर्स होंगे ठीक है तो इवैल्यूएशन मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उसको आपको रिजल्ट फाइंड करना है उसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है तो देखो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है दिस इज योर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स हम के करें देखो पहले यहाँ पर ऑपरेंड आ रहा है टू थ्री ऑपरेंड उसके बाद ऑपरेटर है स्टार ओके okay, फिर फाइव फोर करके एक ऑपरेंड है दो ऑपरेंड है उसके बाद आपका एक ऑपरेटर है ये मल्टीप्लिकेशन ओके okay, इसके बाद प्लस करके है तो दिस इज योर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन तो इसका रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे ठीक है तो हम ये स्टैक्स से आपको करना आना चाहिए तो कंसेप्ट देखो स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब हम ऐसे स्कैन करेंगे ऐसे हम सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्लियर फिर अगर ऑपरेंड आया अगर ऑपरेंड आया तो आपको स्टैक में उसको पुश करके लेना है और अगर ऑपरेटर आया तो स्टैक में से दो ऑपरेंड को हम पॉप करेंगे और जो पॉप किया है उन पर जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेटर करेंगे मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो जो, जो हमने पॉप किया है दो एलिमेंट को या फिर ऑपरेंड को उनके ऊपर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे और जो भी उसका रिजल्ट आया है वो मैं वापस आपके स्टैक में पुश करूंगा ठीक है ये देखो यार डायरेक्टली हम यहाँ से समझेंगे डायग्राम से तो देखो इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ये है टू थ्री स्टार फाइव फोर स्टार प्लस तो आपको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है मतलब यहाँ से यहाँ आपको ऐसे स्कैन करना है तो तो देखो तो फर्स्ट क्या है टू तो अगर टू एक ऑपरेंड है तो उसको आपको पुश करना है हमारे स्टैक में तो ये देखो पुश टू किया और मैंने पुश किया टू को क्लियर उसके बाद दूसरा आगे जाएंगे थ्री तो थ्री भी एक क्या है ऑपरेंड है तो मैंने उसको भी पुश किया ठीक है उसके बाद स्टार आ गया तो स्टार एक ऑपरेटर है अगर ऑपरेटर है तो क्या करना है तो उन दोनों को मतलब जो भी स्टैक के अंदर जो भी ऑपरेंट है वन बाय वन तो पहले हम थ्री को पॉप करेंगे उसके बाद टू को पॉप किया इन दोनों को पॉप किया इन दोनों को पॉप करने के बाद जो भी ऑपरेटर है ना वो ऑपरेटर ओके इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो टू इंटू थ्री और जो भी रिजल्ट आया है सिक्स तो हम ये सिक्स को हम क्या करेंगे स्टैक में पुश करेंगे तो पुश किया मैंने स्टैक में सिक्स को ओके तो ये मल्टीप्लीके ये ऑपरेटर हो गया उसके बाद अगला क्या है फाइव तो मैं फाइव को पुश किया ओके फिर अगला क्या है फोर तो मैंने फोर फोर को पुश किया ओके तो उसके बाद अगला क्या है स्टार तो स्टार इज क्या देखो तो ऑपरेटर है ऑपरेटर है तो दो ऑपरेंड में निकालूंगा स्टैक से पॉप करूंगा तो ये फोर एंड फाइव को मैंने क्या करा पॉप करा उन दोनों को पॉप किया तो फोर एंड फाइव का जो भी ऑपरेटर है उसके साथ उसका रिजल्ट फाइंड किया फोर इंटू फाइव ट्वेंटी तो ट्वेंटी किया तो इस ट्वेंटी को मैंने वापस मैंने उसको रिजल्ट को मैंने वापस उसको पुश किया तो ट्वेंटी एंड सिक्स ओके तो उसके आगे तो स्टार हो गया उसके आगे अगला क्या है प्लस है तो प्लस एक ऑपरेटर है तो ऑपरेटर है तो मुझे दो ऑपरेंट निकालने पड़ेंगे स्टैक में से तो ट्वेंटी एंड सिक्स को मैंने पॉप किया और इनके ऊपर हमने जो भी ऑपरेटर है वो प्लस किया तो ट्वेंटी सिक्स आ गया हमारा रिजल्ट तो रिजल्ट क्या है ट्वेंटी सिक्स तो हम अगर हमारा सारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई और हमारा पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू माइनस वन नाउ टॉप पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द माइनस वन देन वी कैन से द स्टैक इज एम एंड द रिजल्ट इज गेट और वापस रिजल्ट आपको पुश करने की जरूरत नहीं है आपको रिजल्ट मिल गया या फिर पुश करो और पुश करने के बाद वापस पॉप करो और वो हमारा होगा रिजल्ट फाइनल क्लियर समझ में आ गया होगा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के आपको बताया है तो इवेल्युएशन करने के लिए मैं इतने सारे एग्जांपल्स आपको दिए ये सॉल्व कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करो या फिर कमेंट करो आई विल हेल्प यू ऑल ओके उसके बाद ये कन्वर्जन वाला पिछले वाला था ना कन्वर्जन तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्लियर है बस वी आर लेफ्ट विद कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बाकी सारा मैंने कवर किया है ओके सो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो आपके कॉलेज में अगर कोई फॉर्मेट दिया तो वो भी फॉलो कर सकते हो ये भी कर सकते हो आप पे डिपेंड है कौन सा फॉर्मेट करना ठीक है उसके बाद ये टेबुलर फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हो वही है बस टेबुलर फॉर्म में दिया है कंसेप्ट समझ लो बस आप कैसे भी लिख सकते हो ठीक है सो थैंक यू आई विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट यूनिट ओके उससे पहले हम जो लेफ्ट ओवर पॉइंट है उसको कवर करेंगे ओके थैंक यू बाय